नमस्कार मैं डॉक्टर जे आर यादव अरहर की खेती में आपका स्वागत है प्रजातियाँ अरहर की फसल अकेली अथवा दूसरी फसलों के साथ बोई जा सकती है अरहर की खेती के लिए दो प्रकार की प्रजातियाँ उपलब्ध हैं पहली अगेती प्रजातियाँ जैसे कि पारस उपास 120, पूसा नौ सौ टाइप 21, दूसरा देर से पकने वाली प्रजातियाँ बहार अमर नरेंद्र अरहर एक आजाद पूसा नौ मालवी विकास मालवी चमत्कार खेत की तैयारी अरहर के लिए दोमट या बलुई दोमट भूम जिसमें जल निकास अच्छा हो उपयुक्त मानी जाती है खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद दो तीन जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए इसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल बना लेना चाहिए बीज की मात्रा एवं बुआई अरहर की जल्दी पकने वाली प्रजातियों की बुआई जून के प्रथम सप्ताह में तथा देर से पकने वाली प्रजातियों की बुआई जुलाई के प्रथम सप्ताह में करनी चाहिए अरहर की जल्दी पकने वाली प्रजातियों की बीज दर 15 से 20 किलोग्राम तथा देर से पकने वाली प्रजातियों की बीज दर 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर आवश्यकता होती है अरहर की बुआई लाइनों में हल्के पीछे करनी चाहिए जल्दी पकने वाली प्रजातियों की लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं तथा देर से पकने वाली फसल में लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं अरहर की बुआई से पहले 2 ग्राम थीरम या 1 ग्राम कर्बंडा जिम से प्रति किलोग्राम की दर से शोधित कर लेना चाहिए तथा बुआई से पहले राइजोबियम कल्चर के एक पैकेट से 10 किलोग्राम बीज को उपचारित कर लेना चाहिए खाद एवं उर्वरक अरहर की अच्छी उपज के लिए 10 से 15 किलोग्राम नत्रजन 40 से 45 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम सल्फर की प्रति हेक्टर आवश्यकता होती है अरहर की अधिक उपज के लिए फास्फोरस युक्त उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए जैसे कि सिंगल सुपर फास्फेट डाई अमोनियम फास्फेट का प्रयोग करना चाहिए यह उपयुक्त होगा कि फास्फोरस की संपूर्ण मात्रा सिंगल सुपर फास्फेट से दी जाए जिसमें 12 प्रतिशत सल्फर की पूर्ति भी हो सके नत्रजन की आधी मात्रा फास्फोरस तथा सल्फर की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय खेत में मिला देना चाहिए तथा शेष आधी नत्रजन की मात्रा बुआई के 25 से 30 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए सिंचाई टाइप 21 उपास 120 तथा आईसीपीएल सी को पलेवा करके एवं अन्य प्रजातियों को वर्षा काल में पर्याप्त नमी होने पर बोना चाहिए फलियां बनते समय यदि खेत में नमी की कमी है तो एक सिंचाई अवश्य करनी चाहिए देर से पकने वाली प्रजातियों में पाले से बचाव के लिए दिसंबर या जनवरी माह में सिंचाई करना लाभदायक रहता है खरपतवार नियंत्रण अरहर की फसल में बुआई के एक माह के अंदर एक निराई गुड़ाई करनी चाहिए यदि अरहर की शुद्ध खेती की गई हो तो दूसरी निराई पहली के 20 दिन बाद करना चाहिए घास तथा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण के लिए 
पेंडामिथिलीन 30 ईसी की 3.3 लीटर या एलाक्लोर 50 ईसी की 4 लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर बीज के बुआई के तुरंत बाद पाटा लगाकर जमाव से पूर्व भूम पर छिड़काव करना चाहिए रोग नियंत्रण अरहर की फसल में उखठा रोग बांझा रोग तथा शूत्र क्रम लगते हैं उखठा रोग यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक से फैलता है यह पौधों में पानी या खाद पदार्थ के संचार को रोक देता है जिससे पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं और कुछ समय बाद पूरा पौधा सूख जाता है प्रभावित पौधों से छाल हटाने पर जड़ से लेकर तने की ऊंचाई तक काले रंग की धारियां दिखाई पड़ती हैं इनके नियंत्रण के लिए जिस खेत में उखठा का प्रकोप अधिक हो उस खेत में तीन से चार साल तक अरहर की फसल नहीं बोना चाहिए बीज बुआई से पहले दो ग्राम थीरम तथा एक ग्राम करवंडा जिम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बुआई करनी चाहिए अरहर का बांझा रोग इस रोग से ग्रसित पौधों में पत्तियां अधिक लगती हैं रोग ग्रस्त पौधों में फूल नहीं आते जिसके कारण फलियां नहीं बनती हैं पत्तियां छोटी तथा हल्के रंग की हो जाती हैं यह रोग माइट के द्वारा फैलता है इनके नियंत्रण के लिए जिस खेत में अरहर बोना हो उसके आसपास अरहर के पुराने एवं स्वयं उगे पौधों को नष्ट कर देना चाहिए सूत क्रम सूत क्रम जनित बीमारी की रोकथाम हेतु गर्मी की गहरी जुताई आवश्यक है रोकथाम के लिए 50 किलोग्राम निबोली पाँच प्रतिशत प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करना चाहिए कीट नियंत्रण अरहर की फसल में मुख्यतः फली वेदक कीट पत्ती लपेटक तथा अरहर की फली मक्खी कीट लगते हैं फली वेदक कीट इस कीट की गिरारें फलियों के अंदर घुसकर हान पहुंचाती हैं छतग्रस्त फलियों में छिद्र दिखाई देते हैं इस कीट के नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफास 36 ईसी की एक लीटर मात्रा अथवा फैनवेल रेट 20 ईसी का 750 मिलीलीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए पत्ती लपेटक कीट इस कीट की सूढ़ियाँ पीले रंग की होती हैं जो पौधे की चोटी की पत्तियों को लपेटकर सफ़ेद जाला बुनकर उसी में छिपकर पत्तियों को खाती हैं बाद में फूलों एवं फलियों को भी नुकसान पहुंचाती हैं इस कीट के नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफास 36 ईसी की 800 मिलीलीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए अरहर की फली मक्खी यह कीट फली के अंदर दाने को खाकर हान पहुंचाती हैं इस कीट के नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफास 36 ईसी अथवा डाइमिथोइट की 30 ईसी की एक लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए कटाई एवं उपज अरहर की फलियों के पूर्णतया पकने पर ही कटाई करनी चाहिए अरहर की जल्दी पकने वाली प्रजातियों से उपज 18 से 20 कुंटल तथा देर से पकने वाली प्रजातियों से 25 से 30 कुंटल उपज प्रति हेक्टर प्राप्त होती है धन्यवाद